In diesem Video bespreche ich die Eigenschaften eines Drehzylinders. Bevor wir zu den Eigenschaften kommen, schauen wir uns kurz noch die Skizze an, und zwar hinsichtlich der Beschriftung. Mit D ist der Durchmesser gemeint, und zwar der Durchmesser der Grundfläche und der Deckfläche. Das ist ein Kreis. H ist die Körperhöhe. Gf ist die Grundfläche. Und M ist der Mantel. Was man bei der Skizze auch sieht, ein Zylinder besteht aus zwei Grundflächen und einem Mantel. Schauen wir uns die Eigenschaften des Drehzylinders noch ein bisschen genauer an. Ein Drehzylinder ist ein gerader Körper. Die Grundfläche eines Drehzylinders ist ein Kreis mit dem Radius R. Die Mantelfläche eines Drehzylinders ist eine gekrümmte Seitenfläche, die ausgebreitet ein Rechteck ist. Ein Drehzylinder wird begrenzt von zwei parallelen Kreisflächen, also Grund- und Deckfläche, sowie einer Mantelfläche. Die Höhe eines Drehzylinders hingegen ist der senkrechte Abstand zwischen Deckfläche und Grundfläche. Ein Drehzylinder entsteht durch die Drehung eines Rechtecks um die Rotationsachse. Der Umfang der Kreisfläche eines Drehzylinders entspricht der Länge seines ausgebreiteten Mantels. Die bekanntesten Drehzylinder im Alltagsgebrauch sind die Getränkedosen, vor allem von Energy Drinks. Und schließlich noch zum gleichseitigen Zylinder. Bei einem gleichseitigen Zylinder sind der Durchmesser der Kreisfläche und die Höhe gleich lang. D ist in diesem Fall gleich H. Weitere Übungen zum Thema Drehzylinder findet Sie hier auf der Playlist Mathematik Drehzylinder oder auf meiner Homepage. Viel Spaß beim Einüben dieser Eigenschaften und bis bald bei einem anderen Themenkreis. Äh,